சிகாமணி அவன் நாட்டுல ஒன்ன கட்டினே படாத பாடு படுறான் நீ எப்படி ரெண்டு வச்சு சமாளிக்கிற அப்படி ஒண்ணு சிறுவம் இல்லைங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் அக்கா தங்கச்சிங்க அப்படியா எப்படி ரெண்டு பேரும் மடக்கன மூத்துவளுக்கு எட்டு வருஷமா குழந்தை ஊட்டி கிடையாது எங்க வேற ஒருத்தி நான் கட்டிக்கணும்னு அவ தங்கச்சியே எனக்கு கட்டி வச்சிட்டான் உனக்கு பயங்கர லக்கு தான் நீங்க வேற நான் பட்ற கஷ்டம் எனக்கு இல்ல தெரியும் கஷ்டமா என்ன மாதிரி கஷ்டம் ரெண்டு பொண்டாட்டியுமே மடச்சாம்பறானிங்க என்ன உபசரிக்கிறதா நினைச்சு ஒருத்தி மாத்தி ஒருத்தி என்ன படாது பாடு படுத்துறாளுங்க இப்படி தான் பாருங்க ஒரு நாளு பாலும் பழமும் கைகளில் ஏந்தி பவளவாயில் புன்னகை சிந்தி கோல மயில் போல் நீ வந்தாயே எனக்கு மட்டும் நீங்க புருஷே இல்லையா நான் வச்ச இட்லி ஆகாதா அடி உங்க சண்டை அப்புறம் வச்சுக்கடி எனக்கு பசிக்குது சாப்பிட விடுங்கடி எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> நீ சும்மா இருமச்சா என் கால அடிச்சா நான் அவளை சும்மா விட்டு வேணா இருடி உன்னை பாக்குறேன்
அதுக்கப்புறம் புத்தூர் வைத்தியர்கிட்ட போய் ஆறு மாசம் என்ன வச்சு கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் காலையே சரியாச்சு யோ உனக்கு சாவே உன் பொண்டாட்டிங்களால தான் என்னங்க சொல்றீங்க ஆமாயா காலுன்னு தொட்டு புத்தூருக்கு போனேன் இதே தலைய கொடுத்துருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் கொஞ்சம் நினைச்சிப்பார் தலைவலி என்ன இனிமே பாம்பு கடிச்சா கூட பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் சுப்பிரமணி எஸ் சார் தாஜ்மஹால கட்டினது யார் நடத்துறேன் <laughs> 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 கொஞ்சம் காத கொடுங்களேன் என் காது எடுத்து கொடுக்கற மாதிரி இல்ல நீ தான் சொல்லணும் அந்த புது ஆபீசருக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் கசமுசா சொல்ல அவங்க கொஞ்சுறதும் கொலாவுறதும் லைலாமஜுன்னு கேட்டாங்க போங்க நீ நேரில் பாத்தியா இந்த கண்ணால பார்த்தேன் எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு அதனால சீக்கிரமா அவங்களுக்கு கல்யாணத்தை முடிங்க பாக்கியராஜன்னு <laughs> அது உங்களுக்கும் பொருந்தும் அதுக்காக உங்களை கூப்பிட்டு போக முடியுமா நீங்க அடையாளத்துல தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அக்கறையோட பஸ் ஸ்டாண்டு வந்திருக்கீங்க என்ன கூட்டு போக வேண்டிய கிருக்கன் இந்த பக்கமே தலைய காட்டுல பாத்தீங்களா இதுல வேற வந்தால இந்த ஊருக்கு ஹெட் மாஸ்டர் நான் எங்க போய் சொல்றது எனக்கு எதுக்குங்க மாலை போடுறீங்க நான் தாங்க நீங்க சொன்ன கிருக்கன் வாங்க அவுட் ஹவுஸ்ல போய் பேசிக்கலாம் வாங்க தம்பி நீங்க இந்த பங்களாவில் தான் தங்க போறீங்க இதுல எத்தனை பேருங்க தங்கியிருக்காங்க நாலு பேய் நாலு பிசாசு நீங்க என்னங்க சொல்றீங்க நீங்க ஒரு பைத்தியக்கார தம்பி இங்க யாருமே தங்கலைன்னு தானே உங்களை தங்க வைக்கிறோம் அப்படியே பேய் பிசாசுகள் வந்தாலும் இங்க ஒரு பெரிய பேய் இருக்கு பேரு சிகாமணி அது மற்ற பேய்கள் எல்லாம் அடிச்சு துரத்திடும் சிகாமணி ஒரு <laughs> 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 ஒரு ரூம் கிளீன் பண்றதுக்கு இவனுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடு தம்பி ஒரு விஷயத்த நீங்க முக்கியமா கவனிக்கணும் இங்க படுங்க குளிங்க ஆனா இவன் கையில மாத்திரம் சாப்பிட்றாதீங்க ஏங்க இவனே சமைச்சு சாப்பிட்றதுனாலதான் இதே கலர்ல இருக்கான் உங்களுக்கு நம்ம வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு வரும் கல்யாணம் ஆகலீங்களா ஒண்ணுக்கு ரெண்டு இருக்குங்க சந்தர்ப்பம் வரும்போது நீங்க விவரமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது போட்டோம் உங்களுக்கு என்ன கலரு என்ன பூவு என்ன காய் என்ன பழம் பிடிக்கும் சொன்னீங்கன்னா உங்க ரசனைய நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் முதல்ல பிடிக்காதெல்லாம் சொல்லிடுறேங்க சொல்லுங்க இந்த ஆளியை எனக்கு பிடிக்கல இன்னொரு தடவை நீ போங்க நான் ஒத்துக்கவே முடியாது கடல் தாண்டி போனாலும் காக்காயத்தான் சுடுவானா குருவிக்காரன்னு சொன்ன மாதிரி இந்த ஜென்மத்துல உங்களை திருத்த முடியாது என்னங்க போன விஷயம் என்னாச்சு 
ஆபீசர் ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்துட்டான் அட என்னங்க என்னமோ மூணாவது மனுஷன் சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்க மாப்பிள்ள தம்பியை கையோட வீட்டு கூட்டு வந்திருக்க கூடாது அட இவ யாரா இவ ஓசியில குடுக்குறானா உரிக்காமையா திங்க முடியும் இப்ப தானே வந்திருக்கான் கொஞ்சம் விட்டு பிடிப்போம் எங்க நம்ம ரமா லெட்டர்ல எழுதின மாதிரி மாப்பிள்ள லட்சணமா இருக்கற ஆ லட்சணத்தை எல்லாம் சழிச்சுக்கலாம் வயரம் தான் கொஞ்சம் கட்ட அத விடுங்க அதுக்கு தான் செருப்பு இருக்க எதுக்கு என்ன அடிச்சுக்கவா விளையாடாதீங்க ரெண்டு இன்ஜில மாடி செருப்பு வாங்கி கொடுத்துட்டா போகுது ஆமா மாப்பிள்ள நேரம் எப்படி நம்ம பொண்ணை விட கொஞ்சம் கருப்புன்னு தானே சொல்ல வர்றீங்க சம்பளம் நாலாயிரம் ஆச்சே அவன் உருவத்தை பார்த்தா நாலாயிரம் வாங்குற மாதிரி தெரியல உங்க உருவத்துக்கு ஐயாயிரம் சம்பளம் வாங்கணும் ஆயிரம் தானே வாங்குறீங்க அதுக்கு இல்லடி அவனை பார்த்தா தோட்டக்கார மாதிரி இருக்கு ஆபீசருக்குள்ள லட்சணமே இல்ல உங்க லட்சணத்தை பத்தி நான் வெளியில சொல்லிக்கிறதே இல்ல அட அறிவு வட்டவள என்ன வாரதுலே இரு அவன் கலாரசன உள்ளவன் நம்ம மக கடுதாசியில எழுதுனால அத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன புலவர் பிடிக்கும்னு கேட்ட எனக்கு காலி புலவர் பிடிக்கும்னு சொல்றான் நீங்க எங்க அவர்கிட்ட போய் புலவரை பத்தி எல்லாம் கேக்குறீங்க பூவ பத்தி கேட்டிருக்கணும் ஹெட் மாஸ்டர் பொண்டாட்டி பேசுற என்ன மாணிக்கம் ரிஜிஸ்டர்ல கையெழுத்து போட்டு பையன்களுக்கு பாடம் நடத்தாம இங்க வந்து நிக்கிறீங்க அத சொல்லத்தான் வந்தேன் சார் கிளாஸ் ரூமுக்கு போனா பசங்க பாடம் நடத்தவே விட மாட்டேங்கிறாங்க ஒரே கூச்சலும் குழப்பம் போட்டு கலாட்டா பண்றாங்க என்னன்னு தெரியல சார் ஏன் சார் வாத்தியார் வேலை தானே பாக்குறீங்க ஆமா சார் வாத்தியாருக்குள்ள மூஞ்சியே இல்லையே என்னமோ புதருக்குள்ள இருந்து கரடி எட்டி பாக்குற மாதிரி இருக்கு அவ்வளவு முடி மூஞ்சி இல்ல பசங்க எப்படி படிப்பாங்க போய் முதல்ல மொட்டை அடிச்சுட்டு வாங்க எனக்கே பயமா இருக்கு போங்க சார் பழையபடி நின்றுகிட்டியா உசுர வாங்காதீங்க நல்ல ஆளுங்க இப்ப வர்றாங்க வாத்தியார்னு வணக்கம் சார் வாங்க மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளையா ஆமா திடீர்னு வந்து நிக்கிறீங்க உங்களை என்ன கூப்பிடுறது எப்படி கூப்பிடுறது ஒன்னும் புரியல அடே டிங்கு மாமாவுக்கு கையெல்லாம் தண்ணி கூட அதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் நீங்க முதல்ல போய் கழுவிட்டு வாங்க போங்க கைகாலெல்லாம் சுத்தமா அலம்பிட்டு வாங்க என்னடா சொல்ற எங்க அப்பா பேரு வி கே ராமசாமி நான் அத கேக்கலடா கறி குழம்பா காய்கறி குழம்பான்னு கேட்டேன் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் நம்ம கருவாட்டு குழம்புலனா சோறே இறங்காது அப்ப கவலையே படாதீங்க உள்ள கோழி கொதிக்குது அப்படியே சமையல்ல யாரும் கொம்மாவும் கொக்கவா எல்லாமே எங்க அம்மா தான் எல்லாமே கொம்மாவா கொக்க என்ன பண்ணுது காலையில எந்திரச்சேனா அக்கா காபி போடும் அத சாப்பிட்ட உடனே எல்லாருக்கும் கக்கு சோறு ஆ வாங்க தம்பி வாங்க உட்காருங்க வெக்கப்படாம எதையும் வாங்கி சாப்பிடுங்க இது நம்ம வீடு மாதிரி இலையில வச்சத எதையும் மிச்சம் வைக்கப்படாது எப்படிங்க தம்பி மிச்சம் வைக்க முடியும் சமைச்சது யாரு நம்ம கீதா வாச்ச தம்பி உப்பு இருக்கான்னு பாருங்க உப்பு இருக்குதுங்க விளையாட்டு கார பிள்ளை குழம்புல உப்பு இருக்கான்னு பாக்க சொன்னா குழம்புலயா நான் கீதா வச்ச குழம்பாச்சு கரெக்டா தான் இருக்கும்னு நினைச்சேன் அப்படியா அதுக்காக உப்பையா தின்னு வாப்பாங்க இந்த இந்த பலகாரத்தை எடுத்துட்டு போய் ஆளுக்கு நாலு நாள் போய் டே மொத்தம் எட்டு தான் இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் நாலு நாள் வச்சுட்டா எனக்கு டிக்கோக்கு எங்க போறது திங்கிறதுலயே இரு உனக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் போடி அதான பார்த்தேன் பிடிச்சிட்டே போ ஏங்க இத கடையில வாங்கற மாதிரி இருக்கு என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க いや பொண்ணு கைப்பட செஞ்சது நான் தாங்க ஒரு கிலோ நெய் வாங்கி கொடுத்தேன் பரவாயில்ல நீங்க ரிட்டையர் ஆன பிறகு ஒரு முட்டாய் கடை வச்சா போச்சுக்கலாம் சங்கீதத்துல ஒரு அலாதி பிரியும் அத தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளை எதிர்பார்த்த நீங்க வந்துட்டீங்க பாடத்தை ஆரம்பிக்க அது வந்துங்க நீங்க வரவே வேண்டாம் தம்பி நாங்களே பொண்ணை நீங்க இருக்கிறதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் அதான் உங்களுக்கு சௌரியம் எங்களுக்கு சௌரியம் இல்லீங்க அவர் என்ன மாட்டேன் சொல்றாரு பொண்ணு அனுப்பிச்சு வைய சுப்பிரமணி எஸ் சார் தாஜ்மஹால கட்டினது யார் யாரு கட்டினது தானே கேட்ட நீ என்னவோ தாஜ்மஹால திருந்த மாதிரி அழுகிய 
சத்தியமா நானும் எங்க அப்பா கட்டல சார் இத சொல்லி தொலைக்க வேண்டியதானே இதுக்கு ஏன் அழுவுற உங்களை எல்லாம் கட்டிட்டு மார் அடிக்க வேண்டியதா இருக்கு உட்கார்றா ஹெட் மாஸ்டர் சார் வாசன பையா உங்களை தான் பார்க்க வந்தேன் பார்த்துட்டு போய எதுக்கு வந்த சரியா போச்சு நீ யோஜனை பண்ணிக்கிட்டு நான் பாடத்தை நடத்துறேன் கொஞ்சம் காதை கொடுங்களேன் என் காதை எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி இல்ல நீ தான் சொல்லணும் அந்த புது ஆபீசருக்கும் உங்க பொண்ணுக்கும் கசமுசா அவங்க கொஞ்சுறதும் கொலாவுறதும் லைலாமஜுன்னு கெட்டாங்க போங்க நீ நேரில் பாத்தியா இந்த கண்ணால பார்த்தேன் எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு அதனால சீக்கிரமா அவங்களுக்கு கல்யாணத்தை முடிங்க அவனுக்கு டிசிப்ளின் தான் முக்கியம் நீ டைமோட ஸ்கூலுக்கு வந்தா தான் படிச்சு பாஸ் பண்ண முடியும் சாரி சார் லேட் ஆயிடுச்சு இனிமே கரெக்டா வந்துடுறேன் வெரி குட் கோ சரி ஹெட் மாஸ்டரையா உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு மறந்துட்டேன் வாங்கிக்கோங்க என்னைக்கு தாயா நீ ஞாபகமா கொண்டாந்து கொடுத்த ஒரு நாளைக்கு நீ ட்ரெஸ் எல்லாம் மறந்துட்டு நிர்வாணமா வரப்போற போ ஊங்காத கல்யாணி முகூர்த்தத்துக்கு நேரம்